ஸோ இன்றைக்கு பகவத்கீதா பதினோராவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் திருப்பி சொல்லுங்க ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்த நரம் நருத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதம் வியாசம் தோஜயமுதிரேஷு அபத்திரேஷு நித்தியம் பாகவதேவைய பகவதி உத்தமஸ்லோக்கேர்பவதி நைஸ்திகி ீபகவாச்சோஸ்மிலோக்கோக்கூமிஹ பிரவத்தி பிரத்தனீக்கேஷு மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஆச்சாரியர் ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி செல்லப்பூர் வாக்கி ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் நான் லோக உலகங்களை ஷயக்ருத் அளிப்பவன் மக்கள் அனைவரையும் சமாகர்தும் அளிப்பதில் இவ்வுலகில் உள்ள பிரவுறுத்த ஈடுபட்டுள்ளேன் ருதே தவிர அபி கூட துவாம் உங்களை ந இல்லை பவிஷந்தி இருக்க போவது சர்வே எல்லா ஏ யாரெல்லாம் அவஸ்திதா இருப்பவர்கள் பிரதி அணிகேஷு எதிர்த்தரப்பில் யோதா வீரர்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் காலம் நான் உலகங்களை அளிப்பவற்றில் மிக எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அளிக்கப்படுவர் பொருளுரை தன்னுடைய நண்பர் என்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்றும் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான் இருப்பினும் அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பற்பல உருவங்களை பார்த்து அவன் குழம்பியுள்ளான் எனவே இத்தகு அழிவு சக்தியின் உண்மையான நோக்கம் என்ன என்று அவன் கேட்கிறான் வேதங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளபடி பிராமணர்கள் உட்பட அனைவரையும் அளிக்கக்கூடியது பரம உண்மை கட உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒன்று புள்ளி இரண்டு புள்ளி இருபத்தி ஐந்தில் யஷ பிரம்ம சத்ரம் ச உபே பவத ஓதனக மிருத்யூர் யஷ்யோ பசேசனம் க இத்தாவேத யத்ரசக பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் மற்றும் அனைவருமே காலப்போக்கில் பரமனால் உணவை போன்று விழுங்கப்படுகின்றனர் பரம புருஷரின் அந்த உருவம் எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் பேருருவம் எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் அந்த ரூப காலத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னை இங்கு வெளிப்படுத்துகிறார் பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அவரால் அளிக்கப்படுவர் அர்ஜுனன் போர் புரிவதில் நாட்டமின்றி இருந்தான் போர் புரியாமல் இருப்பது சிறந்தது என்றும் அதனை தவிர்த்துவிட்டால் விரக்திக்கு இடம் இருக்காது என்றும் அவன் எண்ணினான் அவனது எண்ணத்திற்கு பதில் கூறும் விதத்தில் நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழியப் போகிறார்கள் இதுவே எனது திட்டம் என்று பகவான் கூறுகிறார் போரிடுவதை அர்ஜுனன் நிறுத்தினால் அவர்கள் வேறு விதத்தில் மரணமடைய போகிறார்கள் எனவே அவன் போரிடாவிட்டாலும் மரணத்தை தடுக்க முடியாது 
உண்மை என்னவெனில் அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே இறந்து விட்டனர் காலம் என்பது அழிவாகும் பரம புருஷரின் இச்சைப்படி எல்லா படைப்புகளும் காலப்போக்கில் அழிக்கப்படுகின்றன இதுவே இயற்கையின் சட்டம் ஓம் தத்சத் ஓம் அஜானத்திராந்தஞ்சனலாக்கயாச்சுர்மிலிதமேனதஸ்மைரீகுரவே நம ஸ்ரீச்சைத்தன்யமனோபிஸ்தோத்தலே ஸ்வயம் ரூபகதாமையம் ததாதி ஸ்வப்பதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுருஸ்ரீயுதாபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் சீரூபம் சாக்கிரஜாத்தம் சகனரகுநாத்தான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜனசிதம் கிருஷ்ணச்சைத்தன்யம் ஸ்ரீராதாகிருஷ்ணபாதம் சகனலலிதாஸ்ரீ விஷாகாபிதம் ச ஏ கிருஷ்ணகருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்தராதாகாந்தநமஸ்துதே தப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி வருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே வாஞ்சாக்கல்பர்பிஷ்சிருபாசிந்துபேவிதான் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நம ஸ்ரீகிருஷ்ணச்சைத்தன்யபுனிதானந்தீவாசிகோரபக்தவந்த ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஸோ பகவத்கீதால உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பாஷணம் ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஸோ அர்ஜுனன் நிறைய கேள்வி கேட்குறார் கிருஷ்ணர் பதில் கொடுக்குறார் ஸோ அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் என்னென்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க பகவான் எல்லா இடத்துல இருக்கான்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அர்ஜுனன் கேட்குறார் ஆனால் அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று சொல்கிறார் அதை நான் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறேன் நீ எப்படி எல்லா இடத்துல இருக்கீங்க எனக்கு தெரியல நான் பார்க்கணும் ஆனால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் மயா தத்தம் இதம் சர்வம் மயா தத்தம் நான் வந்து எல்லா இடத்துல இருக்கேன் நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பகவானும் தூண்லேயும் இருக்கார் துரும்புலேயும் இருக்கார் எல்லா இடத்துல இருக்கான்னு எஸ் ஸோ கிருஷ்ணா அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் சார் அர்ஜுனர் அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் சொல்கிறார் சரி பாரு நான் எப்படி எல்லா இடத்துல இருக்க நீயே பாரு அப்போ தான் அந்த விஸ்வரூபம் காட்டுறார் அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த விஸ்வரூபங்கிறது பகவத்கீதலையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ஸோ அந்த விஸ்வரூபம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த விஸ்வரூபத்தில் எது வரைக்கும் நடந்ததுன்னு நீ பார்க்கலாம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இனிமேல் நடக்க போகிறதுக்கும் நீ பார்க்கலாங்கிறார் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சினிமா மாதிரி கட்டுறார் கிருஷ்ணா எல்லாமே பார்க்கலாம் நீ ஸோ அர்ஜுனர் வந்து நடக்க போகிறதும் பார்க்குறார் அந்த நடக்க போகிறதுல அவரே சொல்கிற பீஷ்ம துரோணா கர்ணா எல்லாரும் சாகிறாங்க அர்ஜுனர் பார்க்குறார் எல்லாமே இன்னும் யுத்தமே ஆரம்பிக்கல ஆனால் நடக்க போகிறதெல்லாம் பார்க்குறார் ஸோ அது பார்த்த உடனே அர்ஜுனருக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வருது என்ன நடக்குது இது அஃப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ அர்ஜுனர் கேட்குறார் கிருஷ்ணர் உண்மையில் நீங்கள் யாருங்க கேட்குறார் உண்மையில் நீங்கள் யார் அந்த கேள்விக்கான பதில் இந்த ஸ்லோக்கா கிருஷ்ணர் எடுத்தோன்னு சொல்கிறார் பாருங்க காலோ அஸ்மிங்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காலம்னா தெரியும் இல்லையா காலம் டைம் ஸோ இந்த காலத்தை பற்றி பகவத்கீதையும் பேசப்பட்டிருக்கு பாகவத்திலையும் ரொம்ப பேசப்பட்டிருக்கு இந்த காலத்தை பற்றி மனு தர்மத்தில் கூட மனு பேசுகிறார் இந்த உலகத்தில் நாம் எது வேணாலும் வாங்கிடலாம் என்ன பொருள் வேணும் வாங்கலாம் காலத்தை தான் வாங்க முடியாது 
என்ன யார் என்ன ஒன்று டைம் வாங்க முடியாது இந்த உலகத்தில் யாராலையும் வாங்க முடியாத ஒரே விஷயம் டைம் தான் ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நான் தான் டைம் காலம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இந்த டைம் இந்த காலம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுங்கிறார் கிருஷ்ணரே சொல்கிறார் சர் சமாஹர்த்தம்ங்கிறார் சம்ஹாரம்ங்கிற இல்லையா அழிக்குங்கிறார் சொல்லப்போனால் எல்லாமே அழிஞ்சிருங்கிறார் சம்டைம்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி இந்த ஊரில் ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்திருக்கலாம் இப்போ வேறு யாராவது இருக்கலாம் அவர் பேரில் இப்போ யாருக்கும் தெரியாது பழைய கா பழைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பழைய பிரைம் மினிஸ்டர் இதெல்லாம் இப்போ யாரும் நினைக்கிறோமே என்ன யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இருக்கிறவங்க நம்ம நினைப்போம் இவங்க கொஞ்ச நாளில் முடிஞ்சிருவான் எல்லாமே அழிஞ்சிரும் கிருஷ்ணரை சொன்னால் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவேன் இதே ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் ஆனால் எக்ஸப்ஷன் இருக்குங்கிறார் உங்களை தவிர எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவோங்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அதுவும் கொடுக்குறார் உங்களை தவிர எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவேன் மற்றவங்க இருக்க மாட்டாங்க தட் மீன்ஸ் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தவிர மற்ற எல்லாமே இந்த உலகத்தை அழிஞ்சிடும் இது கிருஷ்ணா செகண்ட் சாப்டர்லையும் பேசுகிறார் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டைம் பற்றி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமானது சம்டைம்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லைங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில பேர் ஜாதங்காரம் சொல்லுவோம் நேரம் சரியில்லைம்பாங்க ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நேரம் சரியில்லை ஏன்னா நான் டைமை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணினா என் டைம் நல்லா இருக்காது டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணும் கூட சுவாசத்தில் இருக்குது அனைமாதிரி அது நமக்கு யாரும் சொல்லித்தரதில்ல டைம் ஏன் நமக்கு சரியில்லைனா டைம் எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல சரியில்லைன்னு வேங்க ஐ மீன் யூஸ் பண்ணலைனா டைம் நமக்கு சரியாக இருக்காது ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காரே வாங்குறேன்னு வைங்க இல்லை ஒரு மிக்சி வாங்குகிறேன் அந்த காரோ அல்ல மிக்சியோ நான் யூஸ் பண்ணலின்னு வேங்க அந்த பொருள் கெட்டு போயிடும் அது யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அது யூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த பொருள் கெட்டுரும் அது மாதிரி டைம் கரெக்டாக நான் யூஸ் பண்ணினா என் டைம் கெட்டு போயிடும் நமக்கு டைம் கெட்டுரும் அப்போ டைம் எப்படி யூஸ் பண்ண கூட சாஸ்திரத்தில் இருக்கு கிருஷ்ணர் அது பேசுகிறார் பகவத்கீதால் அவரும் பேசுகிறார் எத் கரோஷி யதஸ்நாசி எத் ஜுஹோஷி ததாசியத் எத் தபசி கௌந்தேயா தத்குரு ஸ்வா மதர்ப்பணம் நம்ம வாழ்க்கையில் எதாவது ஒன்று செஞ்சே தேரணும் யாரோட இது பேசி தான் ஆகணும் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் இல்லையா எங்கேயாவது போகணும் ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணி ஆகணும் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் தத்குருஸ்வா மத அர்ப்பணம் எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு டைம் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அவருக்காக யூஸ் பண்ண சொல்கிறார் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அவருக்காக யூஸ் பண்ணுறத சொன்னால் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் செய்கிற காரியமெல்லாம் அவர் சொல்கிற மாதிரி செய்யணுங்கிறார் அவர் சொல்கிற மாதிரி செய்யணும் எனக்கு டைம் கெட்டுரும் ஆனால் பொதுவாக இந்த உலகத்தில் எப்படி பேசுவாங்கன்னா நல்லா பணம் சம்பாதிக்கிறான்னு வைங்க அது உங்கள் டைம் நல்லா இருக்கும்பாங்க அது அப்படியெல்லாம் புரிஞ்சுக்கூடாது அது அப்படி இல்லை புரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் ஆனால் அப்படி தான் பேசுவாங்க ஏன்னா சாஸ்திரம் படிக்கலாம் அப்படி தான் பேசுவாங்க ஆனால் கிருஷ்ணரே சொல்கிற டைம் அந்த காலம் வந்து பகவான் சொன்னபடி யூஸ் பண்ணும் பொழுது தான் அவன் இறக்கும் போது கூட அவனுக்கு சரியான காலத்தில் போவாங்க அந்த டைமில் கூட அந்த டைம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரியும் ஏன்னா கிருஷ்ணா மரணத்தை பற்றி பேசுகிறார் எயித் சாப்டரில் பொதுவாக யாருக்கும் மரணம் பற்றி பேசுனா பிடிக்காது ஆனால் பகவானே மரணத்தை பற்றி நிறைய பேசுகிறார் பகவத்கீதையில் இருக்குது பாகவத்தில் இருக்குது ஏன்னா மரணம் எப்படி நான் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்கோ மரணத்துக்கும் முறை இருக்குது கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அந்த காலே சம்மா மேவா காலேனா டைம் என்ன இந்த உலகத்தில் நம்ம டைம் ரிஃபர் பண்ணி எதுவும் ரிஃபர் பண்ணாமல் பேச முடியாது உதாரணத்துக்கு நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னா நாளைக்குன்னு அது ஒரு டைம் கொஞ்ச நேரத்தில் வரேன் அது ஒரு டைம் ஒரு மாதம் கழித்து வரேன் அதுவும் டைம் பற்றி பேசுகிறேன் நேற்று வந்தனே டைம் பற்றி பேசுகிறேன் காலத்தை ரிஃபர் பண்ணாமல் பேச முடியாது காலம் ரொம்ப முக்கியம் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அந்த காலே மரண காலம் மரண டைம் அந்த டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதுவும் கிருஷ்ணர் பேசுகிறார் கிருஷ்ணன் அதுவும் அந்த கால சமாமேவ ஸ்மரண் அந்த கடைசி காலத்தில் கூட என்ன நினச்சிக்கோ ஏன் கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் 
பொதுவாக உலகத்தில் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் கடைசி இதுக்கப்புறம் லைஃப் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க இன்னும் லைஃப் இருக்குது லைஃப் எல்லாம் இருக்குது அடுத்த ஜென்மம் இருக்குன்னா இருக்குது அது கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் புரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னா அது பைத்தியக்கார்த்தனம் அது பைத்தியக்கார்த்தனம் காமன் சென்ஸ் அப்படின்னா பொ பொது அறி பொது அறிவு யூஸ் பண்ணி தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக நான் பேசுனேன் அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நெக்ஸ்ட் ஜென்மான்னு ஒன்று இருக்குது பூர்வ ஜென்மான்னு ஒன்று இருக்குது உடல் விட்டாங்கன்னா இன்னொரு உடல் கிடைக்கும் இது ரொம்ப கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதே ஜென்மத்தில் நம்ம பல உடல் பார்த்துருக்கோம் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் ஒன்றும் நம்ம சின்ன குழந்தைலேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவில் உடம்பு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ உடம்பு மாறிக்கிட்டே இருக்குது அது நான் மாறலை நான் அந்த ஆத்மாங்கிறது அப்படி தான் இருக்குது உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அது மாதிரி மரணம் நேரத்தில் உடல் மாறும் அதுதான் சிம்பிள் ஸோ கிருஷ்ணா பகவத்கீதால அந்த மரண நேரத்தில் கூட டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பேசுகிற ஆனால் அந்த மரண நேரத்தில் டைம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும்னா ஒழுங்காக உடம்பு நல்லா இருக்கும்போது டைம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அது யூஸ் பண்ணாமல் கடைசி டைம் அந்த மரண நேரத்தில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு உதாரணம் ஒரு பையன் வந்து ஒன்றுமே படிக்காமல் ஃபைனல் எக்ஸாம் நல்லா எழுதிடலான்னா அது எப்படி முடியும் அது முடியாது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து கரெக்டாக டைம் யூஸ் பண்ணி படித்தானா அந்த கடைசி நாள் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுவான் இதெல்லாம் படிக்காமல் நான் லாஸ்ட்டில் எழுதுறேன்னா அதெல்லாம் முடியாது ஸோ அப்போ இந்த காலங்கிறது கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரியணும் அதுக்கு சாஸ்திரம் படித்தா தான் தெரியும் இல்லைமா தெரியாது டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அண்ட் மனு தர்மத்தில் மனு சொல்கிறாரு உலகத்தில் வாங்க முடியாத டைம் தான் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் மேபி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சில பேர் டாக்டர்கிட்ட போவாங்க சம் பாடி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க எங்கள் ஒரு ஒரு வாரத்து முன்னாடி வந்திருக்க மாட்டீங்க அப்படிம்பாங்க ஒரு வாரத்து முன்னாடி வந்திருக்கணும் சரி பண்ணியிருப்போம் டூ லேட் டைம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அந்த வாரம் வாங்க முடியாது சொல்லுவாங்க மேபி அந்த ஒரு வாரம் லேட்னாலும் கூட மரணம் வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் நடந்துருக்கு நீங்கள் ஒரு வாரம் முன்னாடி வந்தாங்க டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணியிருக்கலாம் லேட்டாக வந்துட்டீங்க ஏன்னா அந்த டைம் போயிடுச்சு ஸோ இந்த உலகத்திலே மோஸ்ட் ப்ரீஷியஸ் அப்படின்னா டைம் தான் சாசத்தில் கொடுக்குறான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாலே காலோ அஸ்மே அந்த டைம் ஸோ அப்போ அந்த டைம் யூசேஜ் அதை பற்றி கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாண்டி வரைக்கும் அந்த டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் எழுபத்தஞ்சு ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் பேசுகிறார் பாகவத்தை அந்த டீட்டெயில்ஸ் வருது இப்படி தான் டைம் யூஸ் பண்ணணும் பகவான் சொன்னபடி டைம் யூஸ் பண்ணும்போது உண்மையில் என் நேரம் நல்லாயிருக்கும் ஒன்று மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவன் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க மக்கள் ஏன் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா டைமெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க உண்மையில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க உக்காந்துட்டு பாலிடிக்ஸ் பேசுறது பக்கத்து வீட்டு கதை எதிர் வீட்டு கதை பேசுனா இவன் டைம் மோசமாயிரும் இவன் அடுத்தவன் சரியில் பேசணும் பேசுனா இவன் 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 மோசமாயிருவான் அண்ட் இட்ஸ் அ வார்னிங் ப பாகவத புராணத்தில் உத்தவ் கீதான்னு ஒன்று இருக்கு பகவத்கீதா வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனர் பேசிக்கிறாங்க உத்தவ் கீதா வந்து கிருஷ்ணரும் உத்தவரும் பேசுகிறாங்க இதோட அது டீட்டெயில்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதில் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறார் உத்தவர்கிட்ட யாருமே யாரை பற்றியுமே தப்பாக பேசக்கூடாதாம் அது உனக்கு தேவையில்லைங்கிறார் தேவையில்லை அது உன் வேலை கிடையாதுங்கிறார் யாராவது தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா அது உனக்கு தேவையில்லை அது உனக்கு தேவையில்லை அவசியம் கிடையாது உன் வேலை என்ன பாருங்கிறார் மேபி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் பாகவத புராணத்தில் இருக்குது அது உனக்கு அவசியம் கிடையாது நீ எப்படி ஒழுங்காக இருக்கணும் அதை முதல்ல பாரு ஒன்றும் சொல்ல போனால் இந்த உலகத்தை நம்ம இங்கே இருக்கோம்னா தப்பு பண்ணால் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே இருக்கோம் தப்பு பண்ணே இருக்கும் அதனால தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஏன்னா இந்த உலகத்தான் ஜெயிலுங்கிறார் நம்ம கண்ணுக்கு ஜெயில் மாதிரி தெரியல ஏன்னா நமக்கு புத்தி இல்லை புத்தி கரெக்டாக யூஸ் பண்ண உண்மையிலே இந்த உலகம் ஜெயில் மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தெரியும் நான் லைஃப்பில் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ பிளான் பண்ணுறேன் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது 
ஏன் நடக்க மாட்டேங்குது கிருஷ்ணா சே துக்காலே மர்ஜுனாங்கிறார் துக்காலேங்கிறார் இது ஜெயிலுங்கிறார் அப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் நமக்கு புத்தி தேவைப்படுது அந்த புத்தி பகவான் தான் கொடுக்க முடியும் வாங்க முடியாது ஸ்கூலில் காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்குற அந்த நாலேஜ் வச்சு ஏன்னா இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த உண்மை இந்த உலகத்தில் உண்மைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த உண்மை தெரிஞ்சுக்க முடியாது அதுக்கு ஸ்பெஷல் நாலேஜ் அது பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் ததாமி புத்தி யோகம் தம்மேனமா முப்பையாந்தித்தே அந்த புத்தி நான் தான் தருவேன் சம்டைம்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப பிளான் பண்ணுறேங்க பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நடக்க மாட்டேங்குது ஏன் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன்னு புத்தி வேணும் பகவத்கீதை படித்தா தான் தெரியும் கிருஷ்ணா சொல்கிற அந்த புத்தி நான் தான் தருவேன் அந்த புத்தி வாங்கணும்னா பகவான் சொல்கிற மாதிரி அவரோட நாமா சொல்லி ஆகணுங்கிறார் பகவத்கீதா படிக்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ மந்த்ரா மந்த்ரானா மனசை காப்பாற்றக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் நம்ம மைண்டெல்லாம் கண்டபடி சுற்றிட்டு இருக்கோம் நோ டவுட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது கண்டபடி தான் சுத்தும் அது நமக்கு தெரியாது மந்திரங்கள் சொல்லும் போது தான் தெரியும் என்ன மனசு இந்த மாதிரி சுத்துதே என்ன நிறைய பேர் சொல்லுவான் மந்திரம் சொல்லும் போது என்னங்க மனசு ரொம்ப சுத்துது ஆட்டு இருக்கேன்னா அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சுத்துது மந்திரம் சொல்லும் போது தான் தெரியும் ஓ மைண்ட் இவ்வளோ சுத்துதான் மைண்டு கண்டபடி சுத்துற வரைக்கும் அது ஒழுங்காக வேலை பண்ணாது புத்தியும் எதுவும் ஒழுங்காக வேலை பண்ணாது இம்பாசிபிள் அதனால தான் கிருஷ்ணா பகவத்கீதை சொல்கிறார் மண்மனா பவ மத் பக்தோ மனசு புத்தி எனக்கு கொடுத்துரு இல்லைன்னா அது வேலை பண்ணாதுங்கிறார் அது ஒழுங்காக வேலை பண்ணலன்னா டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியாது நம்ம டைம் யூஸ் பண்ண தெரியாது தப்பு தப்பாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நோ டவுட் இந்த அதுவும் கலியுகா கலியுக எல்லாருமே டைமை தப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க உண்மையிலே தனக்காக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க தனக்காக யூஸ் பண்ணும்போ யூஸ் பண்ணலின்னு என்ன ஆகும்னா கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்பான் ஜாதம் காட்ட போவாங்க அவன் டைம் சரியில்லை மங்க அதுக்கு தானே வந்தது இருக்கிறதே ஓகே டைம் சரியில்லை ஸோ அப்போ அந்த டைம் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறபடி யூஸ் பண்ணும்போது தான் அவங்க நேரம் நல்லாயிருக்கும் இது கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் சுகுர்தம் சர்வபூதானாம் ஜாத்வாமாம் சாந்தி மிருச்சதிங்கிறார் உனக்கு சாந்தி கிடைக்கும் ப்ரொவைடட் நான் சொல்கிற டைம் யூஸ் பண்ணுங்கிறார் பகவான் தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவர் சொல்கிறபடி நான் டைம் யூஸ் பண்ணும் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க தர்மாத்மாவாக மாறுவாங்க உண்மையில் அவங்க தர்மம்னு என்னன்னு தெரியும் டியூட்டிஸ் கடமைன்னு என்னன்னு தெரியும் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சாந்தி கிடைக்கும் சாஸ்வத் சாந்தி நிகச்சதி சாஸ்வதமாக சாந்தி கிடைக்குமா பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் நம்ம எல்லோரும் அதுதான் எதிர்பார்க்குறோம் சாஸ்வதமாக சாந்தி வேணும் ஆனால் அது எங்கே சாஸ்வதமாக துக்கம் தான் வருது ஏன்னா சாந்தி ஒன்றும் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை ஆனால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் சாஸ்வதமாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பகவத்கீதா நம்ம ஒழுங்காக படித்தா மட்டும்தான் உண்மையிலே நான் யாருன்னு தெரியும் ஓகே நான் இந்த உடல் கிடையாது ஆத்மானும் புரியும் அப்போ ஆத்மா என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் டைம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரியும் உபனேஷ்வர்தா சொல்கிறாங்க இந்த டைம் வந்து பகவான் சொன்னபடி யூஸ் பண்ணலன்னா மிருகம் மாதிரி தான் வாழ்வான் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நாம் நாய் கத்திக்கிட்டே கிடந்தது இல்லையா நாம் நான் அது நாயெல்லாம் கற்றுதுங்கிறோம் நாம் பகவத்கீதை படிக்கல நாம் வந்து வேறு மாதிரி கற்றுவோம் அவ்வளோதான் நாம்ளும் வேறு மாதிரி கற்றுவோம் கண்டது பேசுகிறதும் அதுவும் ஒன்று தான் இப்போ அது கத்திட்டு கிடக்குது நான் கண்டபடி தேவையில்லாம் பேசுகிறதும் நாய் கத்துறது ரெண்டும் ஒன்று தான் சேம் தர்மே நஹி பசுபீஹி சமானா உபனிஷத் ஸ்வேதா ஸ்வத்தர் உபனிஷத்தில் வருது தர்மே நஹி நீ தர்மமே உன் கடமையாக பண்ணலனா பசு தான் பசுனே அனிமல் ஜஸ் மிருகம் தான் என்ன அந்த நாய் வந்து அது வாட்டுக்கு அது வந்து ரோட்டில் கற்றுது நான் ரொம்ப ஸ்டைலில் வீட்டுக்குள்ளே கற்றுவேன் தட் செட் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது கேட்டால் படித்தோன்னு சொல்லுவேன் நான் அங்கே படித்தேன் அமெரிக்காவில் படித்தேன் இங்கே படித்தேன்னு சொல்லி கண்டது கற்றுவாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் நோ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கிருஷ்ணா இங்கே சொல்கிறபடி 
அவர் சொல்கிறார் இந்த காலம் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவேன் நாம் சம்பாதிக்கிற சொத்தாக இருக்கலாம் பேர் புகழ் எல்லாமே அழிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த உள்ளத்தில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்னும் நாலு பேர் ஒன்று மதிக்கிற மாதிரி வாழணும்பாங்க அப்படி தானே சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்துல கூட அப்படி சொல்லவே இல்லை இட்ஸ் நாட் தட் நாலு பேர் என்னை மதித்தா நான் பெரியால் அப்படியெல்லாம் கிடையாது பகவான் வந்து என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் இங்கே சுற்றி இருக்க நாலு பேர் என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய விஷயம் கிடையாது அது இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பகவான் நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரா அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் அவங்க லைஃப் நல்லாயிருக்கும் இது பகவத்கீதையில் அப்படியே சொல்கிறார் ஸ்வல்பமப்பியச தர்மசிய திராயத்தே மகத்துவபயாத் ஒரு ஆத்மா வந்து பகவான் சாப்பிடி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணால் கூட அவங்க நிறையா டேஞ்சர்ஸ்லேருந்து தப்பிப்பாங்க மகத்தோ பயாத் பயாத்துன்னா டேஞ்சர் தப்பிப்பாங்க ஸோ எப்படி இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஒரு கார் ஓட்டணும்னா ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது சாம்பார் சாதம் செய்யணும்னா ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ப்ரொசீஜர் இருக்குது வாழ்கிறதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னென்னா அந்த வாழ்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர்மே நம்ம கற்றுக்கிறது இல்லை வா வாழ்க்கையில் எல்லாமே கற்றுக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கிறேன் கார் ஓட்ட கற்றுக்கிறேன் எல்லாமே கற்றுக்கிறேன் ஆனால் வாழ்கிறது எப்படி டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் கற்றுக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த டைம் எனக்கு யூஸ் பண்ணாத தெரியல அதனால் என் டைம் கெட்டுறது என் டைம் கெட்டுறது காரணமே என் டைம் யூஸ் பண்ண தெரியல அது நம்ம பகவத்கீதா பாகவதம் படிக்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னால் மட்டும்தான் டைம் யூஸ் பண்ண தெரியும் இல்லைன்னா இந்த சேம் டைம் ஃபினிஷஸ் ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்கிற நான் தான் காலம் அந்த டைம் முடிச்சிடும் ஸோ இந்த காலத்தை பற்றி பாகவத்தில் நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது பகவத்கீதையிலையும் இருக்குது நிறையா இருக்குது பிரம்மாவுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது அவர் அந்த டைம் வரைக்கும் தான் அவரும் இந்திரனாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது நமக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது ஸோ இந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒருத்தர் பகவான் நாம சொன்னால் தான் டைம் யூஸ் பண்ண தெரியும் இல்லை தெரியாது அதனால தான் கிருஷ்ணா சொல்கிறார் சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் யதந்தஷ திடவிரதா டிட்டர்மினேஷனோட பொட்ட என்னை நீ நினச்சிக்கிட்டே இரு நாம சொல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்ல சொல்கிறார் ஏன்னா டைம் வந்து இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இம்பர்செப்டபிள் அப்படிம்பாங்க தமிழில் எனக்கு தெரியல இம்பர்செப்டபிள்னா அது என்னோ அது டைம் ஓடுறதே நமக்கு தெரியாது இம்பர்செப்டபிள் அது நமக்கு தெரியாது டிடின்னு பார்த்தா ரெண்டு வெள்ள முடி தெரியும் ஏனோ ஜஸ்ட் டைம் ஆப் டிடின்னு பார்த்தா ரெண்டு வெள்ள முடி தெரியும் தோலெல்லாம் சுருங்கும் டைம் ஆப் பாகத்தில் கூட நமக்கு எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கி சில பேர் வந்து எழுபது வயசாச்சு எண்பது வயசான அப்படி பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க ஏ மரணத்துக்கு நெருங்கிட்டு இருக்கான் ஏனோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் மரணத்துக்கு நெருங்கிட்டு இருக்கோம் ஐ திங்க் அந்த ஸ்டோரி கூட இருக்குது ஒரு 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 மனிதன் வந்து யம தர்மராஜ கும்பிட்டானாமா ஜென்ரல் யாரும் யம தர்மராஜ கும்பிட மாட்டாங்க ரேர் வெரி ரேர் ஒக்கேஷன் ஏன்னா நம்மள ஒருத்தவங்க கும்பிட்றான் ஸோ ஓகே யம தர்மராஜ் ஸோ ஹாப்பி ஓகே என்ன வேணும் என்ன போய் கும்பிட்றேன் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு என்னோட கடைசி காலம் எனக்கு எப்போ மரணம் வருது அந்த டைம் நீங்கள் சொல்லணும் அது ஒன்று தான் வரும் இந்த மரண டைம் வரது முன்னாடி சொல்லிடுங்க எம்எஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பார்த்தா இவர் என்ன நினச்சிட்டார் எம்எ தர்மராஜ் நேரில் வந்து சொல்லுவார் அப்படி தான் இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் சரி இவர் ஒன்றும் வரல வரல நமக்கு காலம் இருக்குது காலம் இருக்கு நினச்சா இவர் காலத்தை கண்டபடி யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவர் எப்போ சொல்கிறார் அப்போ அலர்ட் ஆகிக்கலான்னு டிடின்னு பார்த்தா மரணம் வந்துருச்சு செத்துட்டான் செத்துட்டான் இது வந்து மகாபாரதத்தில் இருக்குது பல புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் யம தர்மராஜ் மீட் பண்ணி ஆகணும் யாராக இருந்தாலும் சரி மஸ்ட் அது அவங்க பயஸ் பயஸ்னா பயஸ் லைஃப் ஒழுங்காக வாழ்ந்தவங்களும் யம தர்மராஜ் பார்க்கணும் நோ டவுட் மோசமாக வாழ்ந்தவங்க பார்த்து தான் ஆகணும் இது சாஸ்திரத்தில் இருக்குது ஸோ இவன் யம தர்மராஜ் கேள்வி கேட்குறான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல சொன்னேன்ல ஏன் சொல்லலை அவர் சொல்கிறார் என்ன யார் சொல்லணும் நாலு தடவை ஒன்று சொல்லிட்டேன் அப்படின்னார் 
எப்போ சொன்னீங்கன்னா உனக்கு வெள்ள முடி முளைச்சது அது என்ன அப்படின்னாரு டைம் ஆஃப் இப்போ மோங்கால் மன் மூட்டு வலிக்குது அது வலிக்குது இது வலிக்குதுன்னு என்ன டைம் ஆஃப் பல்லெல்லாம் உழுகுது முடியெல்லாம் கொட்டுது தோலு சுருங்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற டைம் ஆப் இன்னும் வயசாக உடம்பெல்லாம் இதாகுது டைம் ஆப் நமக்கு தெரியாது அதுதான் இம்பர்செப்டபிள் எப்படி போகுன்னே தெரியாது ஆ எனக்கு வரல ஆயிடும் ஓகே புரிஞ்சா சரி ஓகே ஸோ கிருஷ்ணர் சொல் நந்தான் டைம் அது எப்படி நம்ம காலத்தை நம்ம காலம் அப்படியே போகும் நமக்கே தெரியாது பட் இதே கிருஷ்ணா பகவத்கீதை சொல்கிறார் பக்தியமாம் அபிஜானாதி ஒருத்தர் பகவான்ட பக்தி பண்ணும்போது தான் டைம் போகிறது எனக்கு தெரியும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நான் ஏதோ புத்திசாலி நினச்சிக்குவேன் பைத்திகா நாட்டு இருப்பேன் அதுக்கு தான் பகவத்கீதையும் படிக்கணும் டெய்லி படிக்கணும் டெய்லி பகவான் நாம சொல்லணும் சாசத்தில் இருக்க மாதிரி வாழணும் அப்போ தான் என்னால் அந்த டைம் வந்து நான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் இன்னைக்கு யாரும் பகவத்கீதை படிக்காதனால டைம் யூஸ் பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது இது ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது கேள்வி தான் கேளுங்க ஓம் தாத் சாத் ஹரே கிருஷ்ணா ஏதாவது கேள்வி இருக்கா மிருகத்து கர்மா கிடையாது நமக்கு தான் கர்மா இருக்கு ஏன்னா மிருகம் வந்து தப்பான காரியம் எப்பவுமே பண்ணாது மிருகம் தப்பு பண்ணாது மனுஷன் தான் தப்பு பண்ணுவான் அதனால தான் மனுஷனுக்கு தான் அந்த சாஸ்திரம் எல்லாம் மிருகம் என்றைக்குமே தப்பு பண்ணாது என்றைக்குமே தப்பு பண்ணாது அது கரெக்டாக நேச்சர் இயற்கை அந்த விதிகள் மீறாது என்றைக்குமே மிருகம் வந்து மீறாது மனுஷன் தான் இயற்கை மீறுறான் அதனால தான் நமக்கு தான் எல்லா விதமான கஷ்டம் வரும் பைத்திகார ஆஸ்பத்திரி கூட மனுஷனுக்கு தான் இருக்குது மிருகத்துக்கு எங்கே பைத்திகார ஆஸ்பத்திரி இருக்குது அதுக்கு தேவையில்லை அது ஏன்னா அது இயற்கை மீறாது நாம் தான் தப்பு பண்ணுறோம் ஏ சா வேற ஏதாவது கொஷன்ஸ் யா பதற்றம் ஆக்சுவலி அவருக்கு எங்கே வருது லைக் ஒன்று பகவத்கீதையில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அவர் நம்மளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறார் அவருக்கு பர்சனலாக பதற்றம்லாம் கிடையாது நம்மளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறார் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நமக்காக அவர் கேள்வி கேட்குறார் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அர்ஜுனர் வந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அஸ் அவர் கேள்வியெல்லாம் கேட்குறார் பதட்டம் எப்போ வரும்னா நம்ம பகவத்கீதா படிக்கலின்னு நமக்கு வாழ தெரியாது ஆப்வியஸ்லி பதட்டம் வரும் படிக்கலன்னா பதட்டம் வந்தே தீரும் ஏன்னா எனக்கு எப்படி வாழன்னு தெரியாது சிம்பிள் ஆமாம் ஸோ வேற ஏதாவது கேள்வி மாதாஜி ஆ சி கோவிலில் கண்டிப்பாக சில ஆகம விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க தட்ஸ் ஓகே பகவத்கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது சர்வலோக மகேஸ்வரம் எல்லா லோகத்துக்கும் அவர் தான் அதிபதி அவர்கிட்ட சரணாதி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உங்கள் ஜாதகம் பிளானெட்டெல்லாம் அது பாட்டுக்கு சரியாயிருக்கும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸ்லோக்காக இருக்குது இவங்க சொல்கிறாங்க ஒம்பது கிரகங்கள் சரியில்லைன்னு கிருஷ்ணா எல்லா கிரகத்துக்கும் நான் தான் அதிபதிங்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணா சரணாதி பண்ணும்போது இந்த நைன் பிளானட்ஸில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரணாதி பண்ணால் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கிருஷ்ணா சரணாதி பண்ணால் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லைன்னா அதோட ஆக்ஷன் அது நடக்கும் அது பகவத்கீதையில் அவரே பேசுகிறார் மாமேக்கம் சரணம் ரஜா அகம் துவம் சர்வ பாப்பேபியோங்கிறார் ஃபுல்லாக சரணாதி பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த நைன் பிளானட்ஸு ஜாதகமெல்லாம் ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகாது அது மாதிரி வரும் என்ன சொன்னீங்க புரியல ஆ 
அப்படியெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டால் பகவத்கீதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அர்ஜுனர் வந்து மனல் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அவருக்கு த்ரீ ஒய்ஃப்ஸ் மூணு ஒய்ஃப் அவருக்கு பட் அவர் சரணாதி பண்ணுறாருல்ல இட்ஸ் நாட் தட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டால் சரணாதி பண்ண முடியாது சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இதெல்லாம் போய் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது யார் வேணாலும் சாஸ்திரம் கடை பிடிக்கலாம் கல்யாணம் ஆனாலும் சரி ஆகலின்னாலும் சரி லாஸ்ட் இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் செத்து போயிடுவேன் அவங்களும் கடைப்பிடிக்கலாம் கிருஷ்ணர் அதுவும் பேசியிருக்கார் செகண்ட் சாப்டரில் இருக்குது ஃபேகண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு முகூர்த்தத்தில் செத்து போயிடுவாங்க முகூர்த்தம்னா நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் அந்த நாற்பத்தெட்டு நிமிஷத்தில் நீங்கள் பர்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் தெய்ரட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இருக்குது பகவத்கீதால் பேசுகிறார் எல்லாரும் கடைப்பிடிக்கலாம் கடைப்பிடிக்க முடியாதுன்னு கிடையாது பட் நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அது எப்படி பண்ணுறது குரு அங்கே தான் குரு வேணும் ஐயா ஸோ வேறு எதாவது கேள்வி இருக்கா சரி கண்டிப்பாக அதுக்கான உண்டு சம்திங் இருக்கும் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கிருஷ்ணர் சொன்னபடி கேட்கலீனா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் ஒன்றும் பண்ணாது பாசிட்டிவ் எதுவும் பார்க்க முடியாது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் இதுதான் ஃபைனல் தான் பகவத்கீதா வந்து எசன்ஸ் ஆஃப் வேதாஸுங்கிறாங்க வேதத்தின் சாரம் பகவத்கீதா இது படிக்காமல் நான் அங்கே போனால் சரி இங்கே போனால் சரியாகணும் அப்படி ஆகாது ஜஸ்ட் நான் டாக்டர்கிட்ட போனால் பற்றாது டாக்டர் சொன்னபடி கேட்கணும்ல அது மாதிரி டாக்டர்கிட்ட போயாச்சு எல்லாம் சரியாகிடும் அது எப்படி ஆகும் அவர் சொல்கிறத நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் வியாதி போகும் கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் டாக்டர் அப்போதான் சுப்ரீம் டாக்டர் அவர் சொன்னபடி கேட்கணும் ஸோ வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா ஆ எஸ் வெல் அந்த டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியாது பட் அது உண்மை உண்மை தான் அது பொய்யெல்லாம் கிடையாது அவங்க எப்படி பண்ணாங்க எனக்கு தெரியாது தட்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னா நினச்சி பாருங்கள் நமக்கு முன்னாண்டி இருக்கிறவங்கள ஹை டெக்னாலஜி இருக்குது ஹை லெவல் டெக்னாலஜி இருக்குது டெக்னாலஜியில் டைப்ஸ் இருக்குது நாம் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி க்ராஸ் டெக்னாலஜி இது லோ லெவல் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட ஹை லெவலில் இருக்குது இது பாகவதம் படித்தீங்கன்னா அதில் வருது நீங்கள் சொன்ன குட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீபாத் ராமானுச்சாரியர் உடலே வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போ அது என்ன டெக்னாலஜி அது ஆச்சரியமானது தான் ஆமாம் ஸோ வேறு ஏதாவது இருக்குங்களா ஓகே கிரந்திரா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா கீ ஜாய் ஷுல பிரபுபாத் கீ ஜாய் கோ பிரேமாவதி தம்சா